Если давление – это отношение силы к площади, то кровяное давление представляет собой силу, с которой кровь давит на стенки кровеносных сосудов. Благодаря тому, что кровяное давление во всем организме не одинаково, кровь движется из области высокого давления, то есть как в артериях, в область низкого давления, как в венах. Говоря о кровотоке, мы подразумеваем объем крови, проходящей через сосуд или орган за определенный промежуток времени. Итак, кровь, проходящая по сосуду, подвергается воздействию кровяного давления, а также сопротивления, оказываемого стенками сосудов. При вазоконстрикции, то есть если кровеносные сосуды сужаются, кровоток уменьшается, а при вазодилатации, когда кровеносные сосуды расширяются, кровоток увеличивается. При этом кровоток – это не то же, что скорость кровотока. Кровоток – это объем крови, проходящий через некую точку за определенный промежуток времени. Например, объем данной порции крови составляет 83 кубических сантиметра, и он прошел через синий круг в течение одной секунды. Это кровоток. Его обозначают за главной буквой Q. С другой стороны, скорость кровотока – это расстояние, которое кровь проходит за единицу времени. Так, если в течение одной секунды эритроцит прошел расстояние, равное 27 сантиметрам, значит он двигался со скоростью 27 сантиметров в секунду, и это обозначает строчной буквой В. Тем не менее, не будучи равнозначными, эти понятия взаимосвязаны, и объединяющей их величиной является площадь, а именно площадь сечения кровеносного сосуда, который на самом деле совпадает с площадью среза кровяного столбика, то есть правильнее будет изобразить это так. Основываясь на этих величинах и учитывая, что площадь измеряется в квадратных сантиметрах, получим, что величина кровотока равняется произведению площади и скорости кровотока. Например, можно рассчитать скорость кровотока, зная, что сердечный выброс у взрослого человека в среднем равен 5 литров в минуту, а диаметр аорты 2 см. Вначале используя формулу площади круга, это половина диаметра в квадрате умноженное на π, то получим 2 делить на 2 в квадрате умножить на π, то есть примерно 3,14 квадратных сантиметра. Далее, так как сердечный выброс Эквивалентен кровотоку нужно перевести литры в минуту в кубические сантиметры в секунду. В одном литре 1000 кубических сантиметров, а в минуте 60 секунд. Поэтому в итоге получим 83 квадратных сантиметра в секунду. Затем, преобразуя нашу небольшую формулу, получим, что объем равен отношению кровотока к площади и составляет 26 сантиметров в секунду, что почти равно 1 км в час. Возвращаясь к кровяному давлению, кровотоку и сопротивлению. Данная взаимосвязь также может быть записана математически. Прежде всего, имеем более высокое давление на одном конце сосуда и более низкое на другом. Разница между ними, то есть разница между высоким и низким давлением, иногда обозначаемая как дельта π, равна произведению кровотока в данном сосуде и сопротивления. Это можно преобразовать в равенство Q и частного разницы в давлениях и сопротивлении. Если сосуд сужается, сопротивление возрастает, и для сохранения кровотока в органе на том же уровне разница давлений должна увеличиваться, и в действительности, как правило, так и происходит. Данное уравнение несколько сходно с формулой, приравнивающей разность потенциалов по произведению силы тока I и сопротивления R известный как закон Ома и используемый при работе с электрическими цепями. Теперь о давлении. Кровяное давление, как правило, выше в крупных артериях, таких как плечевые, в которых давление обычно и измеряется на практике. Это объясняется тем, что кровь необходимо проталкивать к более малым артериям и капиллярам, которые являются областью большего сопротивления. В среднем у взрослого человека артериальное давление составляет около 120 на 80. Это выглядит как дробное число, но на самом деле первое значение 120 – это систолическое давление, отражающее силу, с которой кровь давит на стенки сосудов во время систолы, когда сердце сокращается и выбрасывает кровь в аорту и далее по всему организму. А второе значение 80 – это диастолическое давление, то есть которое кровь оказывает на стенки артерии во время диастолы, когда сердце расслабляется и наполняется кровью между сокращениями. Поэтому первое значение больше, 
Давление в артериях наибольшее в тот момент, когда сердце выталкивает кровь с максимальной силой. Среднее артериальное давление – это среднее давление в артериях за весь сердечный цикл, включая систолическое и диастолическое. Его можно рассчитать двумя способами. Первый – быстрее. Примем, что около трети сердечного цикла приходится на систолу и около двух третей на диастолу. Тогда среднее давление равно сумме одной трети систолического и двум третям диастолического кровяных давлений. Другой способ связан с измерением пульсового давления, который представляет собой разность между систолическим и диастолическим. Так, в нашем примере оно составит 120 минус 80, 40 мм от ртутного столба. Таким образом, другой способ заключается в том, чтобы представить среднее артериальное давление как сумму пульсового давления, деленного на 3, и диастолического давления, что фактически то же самое, но другими словами. Кроме того, можно представить среднее давление другим способом, используя взаимозависимость кровяного давления, кровотока и сопротивления. Вернемся к крупной артерии, на этот раз рассмотрим аорту, самую большую по диаметру артерию, отходящую непосредственно от сердца. Она разветвляется на артерии, артериолы и капилляры. Кровь, проходя по ним, омывает весь организм, а затем по веносному руслу возвращается в правый желудочек сердца. На этой схеме начальным давлением является давление в артериях или среднему артериальному давлению, а конечное давление представлено центральным венозным давлением – ЦВД – в полых венах прямо перед входом в правый желудочек. Возвращаясь к уравнению PI-PF равно Q умножить на R. За кровоток можно принять общий объем крови, проходящий через все сосуды и органы. Он также называется сердечным выбросом, СВ, и измеряется в литрах в минуту. Тогда PI – это среднее артериальное давление, а PF – это CVD. И, наконец, объединив сопротивление всех сосудов кровеносной системы, получим общее периферическое сосудистое сопротивление – ОПСС. Тогда уравнение принимает вид. Среднее артериальное давление минус ЦВД равно СВ умножить на ОПСС. ЦВД, как правило, пренебрежимо мало, поэтому может быть исключено из уравнения, которое в таком случае принимает упрощенный вид. Среднее артериальное давление равно СВ умножить на ОПСС. Основываясь на этом соотношении, становится ясно, почему, например, увеличение сопротивления, которое в основном вызывается сужением артериол, приведет к увеличению кровяного давления. Резюмируем. Кровяное давление – это давление, которое кровь оказывает на стенке кровеносных сосудов. Кровоток – это объем крови, проходящий через сосуд или орган, или через весь организм за определенный промежуток времени. Сопротивление – это физическое и механическое воздействие, оказываемое на кровь, например, при вазоконстрикции.